ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൊറോണ കേസസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് കൗണ്ട് കുറവുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വാക്സിനേറ്റഡ് ആയി ഇപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോകാൻ വെച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മിലാൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് മിലാനിലേക്കാണ് അതും ഒരു ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈൻ ആയ റയാൻ എയറിലാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് റയാൻ എയർ ട്രാവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും യൂറോപ്യൻ സഞ്ചാരിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പം സമയം ഇവിടെ വൈകിട്ട് എട്ടേ കാലായി പത്തേ കാലിനാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പം നമുക്കിനിയും സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾസും കോവിഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും ഒക്കെ അവർ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് എയർപോർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കയറാം ഒന്നെങ്കിൽ ചെക്കിൻ ബാഗേജ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബിൻ ബാഗേജ് എടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെക്കിൻ ബാഗേജ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്യേണ്ട വരും ക്യാബിൻ ബാഗേജ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് പേരുടെ കയ്യിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ബാഗ് വെച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ സൈസ് അത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കുഞ്ഞ് ബാഗ് വെച്ചത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അകത്ത് കയറുമ്പോഴത്തേന് റയാൻ എയറിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ബോക്സ് കാണും അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിനകത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബാഗ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൈസിലെ ബാഗ് ആണോന്ന് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ഓൺലൈൻ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത് നമുക്ക് ബോർഡിംഗ് പാസ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബോർഡിംഗ് പാസ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിലേക്ക് പോകാം അത് നമുക്ക് എയർപോർട്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വശം സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് കഴിഞ്ഞു അപ്പം വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കുറച്ച് സമയം കൂടുതലെടുത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിന് വേണ്ടി പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല ഒമ്പതേ കാലായിട്ട് ഉള്ളിന് ഒരു മണിക്കൂറിനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സമയമുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂറുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ചുമ്മാ എയർപോർട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഒക്കെ ഉള്ളത് നോക്കാമല്ലോ എന്നാ പറയുന്നത് കൊളോണയിൽ നിന്ന് മിലാനിലേക്ക് പോകുന്നത് പതിനഞ്ച് യൂറോ ടിക്കറ്റിലാണ് അപ്പം ചില സമയത്ത് റയാൻ എയർ ഡീൽസ് ഇടും അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ട്രാവലേഴ്സിനൊക്കെ അത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പം കൊളോണയിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മിലാനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ബോർഡിംഗ് തുടങ്ങി കുറേ കാണുന്ന ക്യൂ ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരും മിലാനിലേക്കുള്ളവർ തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയും ബോർഡിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ കാണാം റയാനെയറിൽ ഇവർ നമ്മൾ സീറ്റ് റാൻഡമായിട്ടായിരിക്കും അവർ നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേർക്കും അടുത്തിരിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സീറ്റും കൂടെ ബുക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്യണം ഒമ്പത് യൂറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത സീറ്റ് കിട്ടും ഞങ്ങൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് നമ്മൾ മിലാനിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്നുള്ള പ്ലാനിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഫ്ലൈറ്റ് ഡിലേ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളൊക്കെ എല്ലാം അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കൊളോൺ ഡിപ്പാർച്ചർ ഹോളിൽ നിന്ന് തന്നെ സാൻഡ്വിച്ചും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കയറിയതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടിപ്പ് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഈ രാത്രിത്തെ സമയത്തുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് മിലാനിലേക്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരിക അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ ഡിപ്പാർച്ചർ ഹോളിൽ നിന്ന് ഫുഡ് വാങ്ങിക്കുക അതും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റയാനേറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫുഡ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒന്നും കഴിക്കാതെ മിലാനിൽ ചെന്നിട്ട് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്ന് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഡിലേ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഫുഡ് കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള റിസ്ക് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഒരു പത്തൊമ്പതൊക്കെ
കോവിഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അതല്ലാത്തവർ ആൻറ്റിജനോ അല്ലെങ്കിൽ പി സി ആർ ടെസ്റ്റോ ചെയ്തിട്ട് അത് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ അവർ ബോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സമ്മതിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സമാധാനമുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേന് പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും ഞങ്ങളിപ്പോഴത്തെ പേടി എന്ന് പറയുന്നത് ബസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം കൊളോണിയിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തത് തന്നെ അരമണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള ബസ് ലാസ്റ്റ് ബസ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു പേടിയിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കയറി വരുന്നത് തന്നെ അവരുടെ അറൈവൽ ഗേറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്ന ഉടനെ തന്നെ കാണുന്നത് അവർ ടെമ്പറേച്ചർ സ്ക്രീനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയാണ് അവർ ശരിക്കും കുറച്ച് നേരം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം അവിടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്ന് അവരൊരു ലൈനായിട്ടായിരുന്നു പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമേ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളായിരുന്നു അല്ലാതെ നമ്മുടെ കോവിഡ് പാസും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒന്നും അവിടെ കാണിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഇപ്പം സമയം ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതായി നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് കുറച്ച് ഡിലേ ആയിരുന്നു നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും ബസ് എടുത്ത് വേണം സെമിലാൻ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് പന്ത്രണ്ട് പത്തിനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് ബസ് മിലാൻ സെൻട്രലിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ലേറ്റായി പിന്നെ നല്ല തിരക്കും ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓട്ടത്തിലാണ് ബസ് പിടിക്കാനായിട്ട് സീറ്റ് കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കേണ്ട വരുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഞങ്ങളിത് ഇപ്പോൾ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ബസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേന് ഭാഗ്യത്തിന് രണ്ട് ബസ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു മിലാൻ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടുന്ന് എല്ലാ ബസ്സും പോകുന്നത് മിലാൻ സെൻട്രലിലേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ടിക്കറ്റ് മേടിച്ചു ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേർക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടി ഏതാണ്ട് പത്ത് യൂറോ ആണ് ഒരാളുടെ ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടും ടിക്കറ്റ് മേടിക്കാം അപ്പം ഈ പത്ത് യൂറോയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എട്ട് യൂറോയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടും നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ എത്തി രണ്ട് മണിയായി ഇവിടെ വെളുപ്പിന് അപ്പം ഈ റാനേർ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റിലൂടെ പറയുക നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ പോകരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണാം അതെല്ലാവർക്കും ടേക്ക് കെയർ